আমার স্নেহে ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো ভূগোলের শ্রেণীকক্ষে তোমাদের স্বাগত প্রথম ইউনিট টেস্টের সিলেবাস অনুযায়ী আজকের আলোচ্য নবম শ্রেণীর আঞ্চলিক ভূগোল অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় ভারতের সম্পদ থেকে সম্পদের ধারণা শ্রেণীবিভাগ এবং সংরক্ষণ আচ্ছা প্রথমেই বলো তো সম্পদ কাকে বলে আমাদের চারপাশে এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমাদের কাজে লাগে বা আমাদের চাহিদা মেঠায় পৃথিবীর এমন সজীব ও অজীব বস্তুগুলিকে সম্পদ বলে সম্পদের ইংরেজি প্রতি শব্দ রিসোর্স দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত দেখো রিসোর্স রি এবং সোর্স রি অর্থে বারবার এবং সোর্স অর্থ হচ্ছে উৎস অর্থাৎ মানুষের চাহিদা যেসব উৎস থেকে বারবার মেটানো যায় তাদেরকেই বলা হয় সম্পদ দেখো এই ছেলেটি জ্বর হয়েছে এখন এর শরীরের চাহিদা কি বলতো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠা আর তার জন্য প্রয়োজন ওষুধ তাই ওষুধ হচ্ছে সম্পদ এবারে এসো সম্পদের ধারণাটির বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাই আমরা তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পদের অর্থ বিশ্লেষণ করব সাধারণ অর্থে সাধারণ অর্থে সম্পদ বলতে মূল্যবান কোনো কিছু আমরা বুঝে থাকি যেমন টাকা পয়সা সোনা দানা হিরে মানিক্য জমি বাড়ি ঐশ্বর্য বা ধন সম্পত্তি কিন্তু এই অর্থটি অসম্পূর্ণ দেখো অর্থবিদ্যায় সম্পদের অর্থ কি সম্পদ বলতে আমরা সেই সমস্ত উপাদানকে বুঝি যার উপযোগিতা বা অভাব মোচনের ক্ষমতা থাকবে সেই সমস্ত উপাদান যার বিপণনযোগ্যতা বা বিক্রয় মূল্য থাকবে এবং সেই সমস্ত উপাদান যা সহজলভ্য নয় অর্থাৎ যা সহজে পাওয়া যায় না বা চাহিদার তুলনায় কম পাওয়া যায় এবারে আসবো সম্পদ শাস্ত্রে বা অর্থনৈতিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পদের অর্থ বস্তু বা অবস্তু যাদের দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে এক নম্বর হচ্ছে কার্যকারিতা বা কাজ করার ক্ষমতা এবং দু নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপযোগিতা বা অভাব মোচন করার ক্ষমতা একজন প্রখ্যাত জার্মান সম্পদ বিশারদ ই ডাব্লিউ জিমার ম্যান উনিশশো সালে তার ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এই বইটিতে সম্পদের সংজ্ঞা বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন দেখো তিনি সম্পদের যে সংজ্ঞা দেন সেটা হলো সম্পদ বলতে কোনো বস্তু বা পদার্থকে বোঝায় না তার মধ্যে সুপ্ত কার্যকরী ক্ষমতাই হলো সম্পদ সম্পদ মানুষের অভাব মোচন করে মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে এবং মানুষের চাহিদা মেটায় উদাহরণ হিসেবে সূর্যের আলো বাতাসের অক্সিজেন খনিজ তেল কয়লা প্রযুক্তি শিক্ষা স্বাস্থ্য জল এগুলি সবই সম্পদ কারণ এগুলি মানুষের চাহিদা পূরণ করে তাই এরা প্রত্যেকই সম্পদ তাহলে আমরা কী দেখলাম এই সম্পদ বস্তুগত এবং অবস্তুগত দুই হতে পারে জল সূর্যালোক উর্বর জমি উদ্ভিদ কয়লা পেট্রোলিয়াম এগুলি স্পর্শযোগ্য আবার অবস্তুগত মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সংস্কৃতি এদেরকে কিন্তু স্পর্শ করা যায় না এবার এসো সম্পদের বৈশিষ্ট্যে সম্পদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব এক নাম্বার হচ্ছে কার্যকারিতা মানে কাজ করার ক্ষমতা কার্যকারিতা কার্যকারিতাহীন কোনো বস্তুই কিন্তু সম্পদ নয় হ্যাঁ সম্পদ হওয়ার প্রাথমিক সত্ত্বই হচ্ছে তার কার্যকারিতা থাকবে যেমন দেখো মরুভূমির বালি এবং নদীর বালি মরুভূমির বালি কিন্তু সম্পদ নয় কিন্তু নদীর বালি সম্পদ সম্পদের কার্যকারিতা পরিবর্তনশীল বা গতিশীল মানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সম্পদের কার্যকারিতা পাল্টায় যেমন নদীর জলের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে আমরা আলোচনা করতে পারি দেখো নদীর জল আদিম যুগের মানুষ পানীয় এবং সেখান থেকে মৎস্য শিকার এই কাজেই ব্যবহার করত পরবর্তীকালে যখন তার পদ্ধতিগত বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা বিজ্ঞানের দক্ষতা একটু একটু করে বাড়লো তখন সে সেচের কাজে লাগাতে লাগলো এবং তারপর সেখান থেকে সে মৎস্য চাষ এবং ক্রমান্বয়ে যখন আরও উন্নতি লাভ করলো তার প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়লো তখন সে সেখান থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগালো এইভাবে কার্যকারিতা কিন্তু যতই বাড়তে থাকবে ততই সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকবে হুম কারণ আমরা বেশি বেশি ভাবে সেই সম্পদটাকে নানানভাবে কিন্তু তার ব্যবহার করতে পারবো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে দেখো উপযোগিতা উপযোগিতা কি উপযোগিতা হচ্ছে সম্পদের সেই সেই বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা আমাদের ভেতরে থাকা অভাব মোচন হয় বা আরও ভালোভাবে বললে আমাদের যে জৈবিক চাহিদা হ্যাঁ সেগুলো পূরণ করে বা পূরিত হয় এবং সর্বশেষে আমাদের পরিতৃপ্তি লাভ করি আমরা 
যেমন ধরো আমরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে যদি একদিকে ঠান্ডা জল থাকে আর একদিকে গরম জল থাকে দু গ্লাস রাখা থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই ঠান্ডা জলটাকে বেছে নেব কারণ আমাদের জৈবিক চাহিদা এবং পরিতৃপ্তি এই ঠান্ডা জলই পূরণ করতে পারে আশা করি উপযোগিতা বিষয়টি বুঝতে পারলে সব সম্পদেরই কিন্তু উপযোগিতা আছে উপযোগিতা না থাকলে আমরা সেই সম্পদটাকে ব্যবহার করব কেন তাহলে এসো সম্পদের কার্যকারিতা এবং উপযোগিতার মধ্যে সম্পর্কটা আমরা ব্যাখ্যা করি বিশ্লেষণ করি সম্পদের কার্যকারিতা বাড়লে উপযোগিতা বাড়ে আর কার্যকারিতা কমলে উপযোগিতা কমে বুঝতেই পারছো একটা সম্পদকে আমরা যত বেশিবার ব্যবহার করব তার উপযোগিতা বাড়বে আর কমে গেলে কমবে এবার এসো দেখা যাক সম্পদ সৃষ্টির উপাদান সম্পদ সৃষ্টির উপাদান মূলত তিনটি হ্যাঁ প্রকৃতি এক নম্বর হচ্ছে প্রকৃতি এই প্রকৃতিতেই সব কিছু প্রকৃতি আর দু নম্বর মানুষ মানুষের জন্য সব কিছু এবং তিন নম্বর হচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি দেখো প্রকৃতি আমাদের সমস্ত সম্পদের উৎস আধার হ্যাঁ এবং ভাণ্ডার হচ্ছে প্রকৃতি প্রকৃতি থেকেই তো জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা সেগুলোকে সম্পদে পরিণত করি তাই জিমারম্যানের ভাষায় আমরা বলতে পারি প্রকৃতির সাহায্য নির্দেশ এবং সম্মতি নিয়েই সম্পদ কিন্তু সৃষ্টি হয় হুম এরপরে মানুষ এই সম্পদ সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে কে আছে অবশ্যই মানুষ তাই না আমাদের মানু আমাদের জন্যই সব কিছু সম্পদ সৃষ্টি করছি আমরা তাই আমাদের কিন্তু তিন রকম ভূমিকাই দেখতে পাওয়া যায় এক নম্বর হচ্ছে মানুষ হচ্ছে সম্পদ সৃষ্টিকারী দু নম্বর সম্পদের ভোগকারী এই সমস্ত সম্পদ কাদের জন্য মানুষের জন্য এবং তিন নম্বর হচ্ছে আমরা সম্পদ ধ্বংসকারীও আধুনিক পৃথিবীতে মানুষ যত অবৈজ্ঞানিকভাবে সম্পদের ব্যবহার করছে সে সম্পদের ধ্বংসকারী হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে তাই এখন আমাদের ভূমিকা ত্রয়ী তিন নম্বর হচ্ছে দেখো সংস্কৃতি সভ্যতার উৎকর্ষতা সংস্কৃতি বলতে আমরা এটাই বুঝি এটা কিন্তু দুরকম বস্তুগত এবং গুণগত দুরকমই হতে পারে কলকারখানা যন্ত্রপাতি এগুলো বস্তুগত এবং গুণগত হচ্ছে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা দক্ষতা এগুলো হুম এবারে এসো সম্পদের শ্রেণী বিভাগে সম্পদের বৈশিষ্ট্যকে শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি করে সম্পদকে সাত ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর সৃষ্টির উপাদান অনুসারে দু নম্বর স্থায়িত্ব অনুসারে তিন নম্বর জৈব বৈশিষ্ট্য অনুসারে চার নম্বর সম্পদের বন্টন অনুসারে পাঁচ নম্বর সম্পদের মালিকানা অনুসারে ছ নম্বর সম্পদের প্রাপ্যতা অনুসারে এবং সাত নম্বর সম্পদের স্পর্শযোগ্যতা অনুসারে প্রথমেই চলে এসো সৃষ্টির উপাদান অনুসারে সম্পদের শ্রেণী বিভাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রাকৃতিক সম্পদ মানবিক সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট সমস্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে যেমন খনিজ সম্পদ মৎস্য সম্পদ মানুষের জন্য এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদকে মানবিক সম্পদ এবং মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদকে সাংস্কৃতিক সম্পদ বলে যেমন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি এরপরে দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ স্থায়িত্ব অনুসারে স্থায়িত্ব অনুসারে সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা যায় গচ্ছিত বা অপুনর্ভব সম্পদ এবং প্রবহমান বা পুনর্ভব সম্পদ গচ্ছিত সম্পদ যার পরিমাণ পৃথিবীতে নির্দিষ্ট এবং ব্যবহারের ফলে যেগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে যেমন খনিজ সম্পদ এবং প্রবহমান সম্পদ কোনগুলো যেমন পৃথিবীতে যখন অফুরন্ত এবং যেগুলো শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই যেমন সূর্যের আলো নদীর জল এগুলো হচ্ছে প্রবহমান সম্পদ এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে যে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বা প্রবহমান সম্পদ বা পুনর্ভব বা অপূর্ণভ সম্পদের পার্থক্য এর পরের শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি জৈব বৈশিষ্ট্য যেসব সম্পদের মধ্যে জৈবিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাদের জৈবিক সম্পদ আর যার মধ্যে নেই তাদের অজৈব সম্পদ বলে এর পরের শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি দেখো সম্পদের বন্টন সম্পদের বন্টন অনুসারে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায় সর্বত্র প্রাপ্ত যে সমস্ত সম্পদ সমস্ত জায়গায় পাওয়া যায় যেমন সূর্যালোক বাতাস এগুলো হচ্ছে সর্বত্র প্রাপ্ত সম্পদ দু নম্বর হচ্ছে দেখো সহজলভ্য সম্পদ হুম সহজলভ্য সম্পদ কি যে সম্পদ সমস্ত জায়গায় পাওয়া না গেলেও সহজেই পাওয়া যায় যেমন কৃষি জমি সব জায়গায় পাওয়া যায় না কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই পাওয়া যায় তিন নম্বর সম্পদ দেখো দুষ্প্রাপ্য সম্পদ যে সম্পদ খুব নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পাওয়া যায় তাদের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলে যেমন খনিজ সম্পদ যেমন কয়লা রানীগঞ্জে পাওয়া যায় তো রানীগঞ্জেই পাওয়া যায় হুম এটা হলো দুষ্প্রাপ্য সম্পদ আমাদের এখানে চা চাইলেও কিন্তু মাটি খুললেও কয়লা পাওয়া যাবে না আর এই ধরনের সম্পদ দেখো গুরুত্বপূর্ণ বেশ একে অদ্বিতীয় সম্পদ বলে কারণ এই সম্পদ পৃথিবীতে কেবলমাত্র একটি স্থানেই পাওয়া যায় যেমন ক্রায়োলাইট এটা শুধুমাত্র গ্রিনল্যান্ডেই পাওয়া যায় পৃথিবীর অন্য কোথাও এই ক্রায়োলাইট কিন্তু পাওয়া যায় না এরপরে পঞ্চম শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি হচ্ছে সম্পদের মালিকানা সম্পদের মালিকানা অনুসারে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ব্যক্তিগত সম্পদ সামাজিক সম্পদ জাতীয় সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পদ দেখো ব্যক্তিগত সম্পদ যে সম্পদের অধিকারী হচ্ছে কেবলমাত্র ব্যক্তি সেই ব্যক্তির নিজস্ব জমি শিল্প এগুলো হচ্ছে তার ব্যক্তিগত সম্পদ দ্বিতীয় হচ্ছে দেখো সামাজিক সম্পদ যে সম্পদের অধিকারী কিন্ত
দুভাগে ভাগ করা যায় প্রকৃত বা বিকশিত সম্পদ যে সম্পদ পুরোপুরি বিকশিত হয়ে গেছে এবং ব্যবহারযোগ্য যেমন ভারতের কয়লা জাপান ও নরওয়ের জলবিদ্যুৎ একে বিকশিত সম্পদ এগুলি আর সম্ভাব্য সম্পদ যে সম্পদ তৈরি হয়েছে কিন্তু বিশেষ ব্যবহার নেই যেমন ভারতের জৈব গ্যাস আফ্রিকার জলবিদ্যুৎ এগুলি হচ্ছে সম্ভাব্য সম্পদ সম্পদের সর্বশ্রেষ শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হচ্ছে এর স্পর্শযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বস্তুগত এবং অবস্তুগত এই দুভাগে ভাগ করা যায় বস্তুগত সম্পদের নির্দিষ্ট আকার আয়তন আছে এবং একে স্পর্শ করা যায় যেমন বাড়ি রাস্তা গাছ অবস্তুগত এই সম্পদকে স্পর্শ করা যায় না শুধুমাত্র অনুভব করা যায় যেমন মানুষের জ্ঞান দক্ষতা সংস্কৃতি এগুলি হলো অবস্তুগত সম্পদ এরপরে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পদের সংরক্ষণ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সংরক্ষণ শব্দের অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা করা অর্থাৎ সম্পদকে বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা করাই হলো সম্পদ সংরক্ষণ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পদ সম্পদের ভবিষ্যতে যোগান অব্যাহত রাখা কৈষ্ণু সম্পদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা প্রবহমান সম্পদকে দূষণমুক্ত রেখে পৃথিবীর ভারসাম্যকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রজন্মকে যেন সংকটের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এগুলি হচ্ছে কিন্তু সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এবং আমরা আসবো সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতি বা উপায়ে সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগ করার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় মেনে চললেই সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবার এই বিষয়গুলি আমরা একে একে আলোচনা করব। প্রথম পয়েন্টটাই দেখো উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্পদের উৎপাদন ও তার ব্যবহারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে কোনো সম্পদের ব্যবহারের পরিমাণ যদি তার উৎপাদনের তুলনায় বেশি হয় তখন স্বাভাবিক কারণেই কি হবে ওই সম্পদ পৃথিবী থেকে নিঃশ্বাসিত হয়ে যাবে উদাহরণ হিসেবে এই পৃথিবীতে বনভূমির কথা বলা যায় দেখো বনজ সম্পদ কাঠ এগুলো আমরা এত বেশি ব্যবহার করছি যে পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং একসময় হয়তো শেষই হয়ে যাবে এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে দেখো অপচয় রোধ করা কোনো সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে উদাহরণ হিসেবে দেখো কোনো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে যদি চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের উৎপাদন বেশি হয় তাহলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়লা কয়লার অপচয় হচ্ছে আবার বাড়িতে ব্যবহারের সময় যদি দেখো ঘরে কেউ নেই অথচ টিভি ফ্যান লাইট এগুলো জ্বলছে তাহলে এগুলো অবশ্যই বন্ধ করে দেওয়া উচিত এটাও এক ধরনের কিন্তু অপচয় দেখো এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে মৃত ব্যয়তা মৃত ব্যয়তা মানে বিচার বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাহুল্যকে ত্যাগ করা পরিকল্পনা মাফিক যথাযথ মৃত ব্যবহৃতার সঙ্গে ব্যবহার করলে সম্পদ কিন্তু সংরক্ষিত হতে পারে উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি দেখো নদী ও সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে মৎস্য সম্পদ কিন্তু দ্রুত হ্রাস হ্রাস পাচ্ছে তাই এক্ষেত্রে মৃত ব্যয়িত অবলম্বন করা অবশ্যই প্রয়োজন এর পরের পয়েন্টে দেখো সম্পদের পুনরায় ব্যবহার উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে একই সম্পদকে যদি আমরা বারবার ব্যবহার করি তাহলে সম্পদের কিন্তু সাশ্রয় হয় সঞ্চয় হয় বা সংরক্ষিত হয় উদাহরণ হিসেবে দেখো কাগজ প্লাস্টিক লোহা তামা অ্যালুমিনিয়াম এগুলোকে যদি আমরা একবারে ব্যবহারের পর ফেলে না দিয়ে আবার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এই সম্পদগুলো বিশেষ করে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলো সংরক্ষিত হবে এর পরের পয়েন্টটা দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের পরিবর্তে প্রবহমান সম্পদের ব্যবহার সম্পদ ব্যবহারের সময় গচ্ছিত সম্পদ বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ যেগুলো ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো যতটা পারা যায় কম ব্যবহার করে যেগুলো প্রবহমান সম্পদ মানে যেগুলো যতই ব্যবহার করা হোক হ্যাঁ যেগুলো কি হয় শেষ হয় না সেই সমস্ত ব্যবহার সেই সমস্ত সম্পদের ব্যবহার বাড়াতে হবে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা বা খনিজ তেলের ব্যবহার কমিয়ে আমরা যদি প্রভাবমান শক্তি যেমন জলবিদ্যুৎ বা অপ্রচলিত শক্তি যেমন সৌরবিদ্যুৎ বা বায়োশক্তি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের জন্য সম্পদকে সংরক্ষিত রাখতে পারব আজকের মতো এটুকুই থাক এই অধ্যায়টা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় সেই জন্য ভালো করে পড়বে আশা করি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করো আর পড়াশোনা চালিয়ে যাও